سلام دکتر سبای عزیز با میدیم اینکس خوش آمدین امیدوارا فیضی هستم و ادامه درس های اناتومی مون ما در مورد جدار های بدن در دو ویدیوی قبلی هم صحبت کردیم و در در پارت سیوم بحث ما را ادامه میتیم در مورد جدار های بدن برای شما در مورد فلت مسلس ما صحبت کرده بودم اما ایجا در مورد ترانسورسالس فشیا صحبت میکنم ترانسورسالس فشیا ترانسورسالس فشیا ببینیم هر کدام عضلات ما که می باشه هر کدام امی عضلاتی که در این ساحه قرار دارند باز هم یک مقطعی از بد نگرفتیم تنها از قسمت انتریور در این ساحه بر شما نشان میدیم و یک قسمت از لیترال شه ببینید بر شما گفته بودم که اسکن از بعد از اسکن سوپرفیشیال فاشیا است و بعد از او عضلاتی که در این کنارها قرار دارند اولین عضلش که در این ساحه می باشه اینی را به نام اکسترنال اوبلیک یاد میکنیم اولش چیه اکسترنال اوبلیک فقط نوشته میکنم اکسترنال چون در مورد چون صحبت کرده بودیم دومین عضله که پایین تر از او قرار داره یا عمیق تر از عضله او اکسترنال اوبلیک قرار داره او عبارت از انترنال اوبلیک می باشه و بعد از او هم ترانسورسیوس ترانسورسیوس ابدومینس می باشه این سه دانه عضلات هستن که در این ساحه قرار داشتن درست است ما در مورد هر کدام از یا صحبت کردیم اینا هر کدام از یا توسط صفاق پوشانی داشته توسط صفاق ها پوشانی داشته ببینید در این قسمت برنگ سیاه رنگ که شما میبینید عضلات پوشانیده در قسمت قدام در قسمت خلفشان یا را چی میگیم صفاق میگیم صفاق یا دیپ فشیا در اصل اینیا چی هستن در اصل اینیا دیپ فشیا هستن یا صفاق های عمیق هستن که عضلات این ناحیه را پوشانیدن اما گفت دهی است که در حالت عادی اینی صفاق های امیقی که عضلات اکسترنال، انترنال یا را پوشانیدن و در قسمت هم در قسمت انتریور از یا قرار داره هم در قسمت پوستریورشان قرار داره ببینید هم در قدامش هست هم در خلفش هم در قدام هم در خلف در حالت دیا قابل تشخیص نمی باشن یعنی بسیار چسبیده و عضلات هستن و به سادگی قابل تشخیص نمی باشن اما یگانه فشیای که خیلی خوب تر انکشاف کرده و به سادگی قابل تشخیص از اینی فشیا می باشه صفاق هست که ببینید در خلف عضله ترانسورسیوس ابدومینس قرار می داشته باشه و در کل به اطراف تمام بطن را احاطه کرده یعنی در جدار بطن به قسمت قدام در قسمت خلف در تمام اطراف ازی قرار داره اما قسمی که برای شما گفتم در دیوارهای بطن اولین چیزی که از او اسکن است بعد از سوپرفیشیال فاشیاس بعد از او هم عضلات از دیجا و بعد از او هم در قسمت امی آخرین عضله که در اینجا می باشه که به نام می ترانسورسیوس ابدومن سیات میکنیم پایین تر از او عمیق تر از او اینی فاشیا یا صفاق می باشه که صفاق ما به نام ترانسورس ترانسورسالس فاشیا یاد میکنیم ترانسورسالس فاشیا ترانسورسالس فاشیا در عمق عضله قرار داره که به نام ترانسورسیوس ابدومینس ایرا ما یاد میکنیم ترانسورسالس فاشیا توری است که در قسمت در اولوی در قسمت اولوی یا در سوپریور میرسه تا به انفریور سرفیس دیافرام انفریور سرفیس دیافرام و در انفریور سرفیس دیافرام از علی دیافرام که در موردش صحبت کرده بودیم در انفیریور سرفیس از او صفاقی که از علی دیافرام پوشانیده با صفاق از او چی میشه یک جای میشه اینی مثلا شما فرض کنین که اینی قسمت اینی از دیافرام حالا یک فرض کنین که اینی از علی چی است از علی دیافرام است از علی دیافرام در قسمت انفیریور سرفیسش یک خود سوپریور سرفیس داره که به طرف بعد به قسمت صدر می باشه و اینی انفیریور سرفیس است که به طرف بطن می باشه در انفیرور سرفیسش صفاق که اینی را پوشانیده اینال این همی ترانسورسالس فشیا وقتی که به طرف بالا در قسمت اولوی می ره امراه با این چی میشه یک جای میشه. به این شکل امراه ازی اینی قسم یک جای میشه. یعنی با این می چسب ساده تر بر شما بگویم به این شکل و بعد از او در طرف سفلی اگر بگویم این خو اولویش بود در قسمت سفلی وقتی که ترانسورسالس فشیا با این شکل ترانسورسال اسفاشیا که به طرف سفلی سیر میکنه خدا میرسانه به قسمت پلویس یعنی در سفلی تا قسمت پلویس است که ای ادامه داره حوصله به حوصله در قسمت با فاشیا هایی که در اوجه میباشه با وا چی میشه؟ با وا وصل میشه در انفریور میرسه تا به پلویس پلویس پلویک پلویک یا پلویس خب در ایسا هم میرسه و همچنان در پوستریور 
در پستریور همراه با توراک و لومبار فشیا متصل بشه توراک و لومبار فشیا را ما در بخش بک زمانی که در بک آناتومی صحبت کردیم در مورد توراک و لومبار فشیا هم صحبت کردیم که صفاقی است که در قسمت توراکس و در قسمت لومبار یا قسمت کمر قرار می داشته باشه و اینال در قسمت عقب که میره همراه با او یک جای میشه ای بود در مورد ترانزورسال است فشیا که در موردش ما صحبت کردیم با حال هم بحث ما را ادامه میتیم در مورد ازلاتی که در قسمت بطن قرار داشتن و در مورد ورتیکل مسل صحبت میکنیم در مورد فلات مسل صحبت کردیم حالا در مورد ورتیکل مسل صحبت میکنیم اولین ورتیکل مسلی که ما در موردش صحبت میکنیم ریکتس آبدومینس می باشه ریکتس آبدومینس ریکتس آبدومینس یک ازلی هست که فلات می باشه یعنی هموار است و لانگ است دراز طولانی است فلات and long و همچنان به شکل جوره ای می باشه به شکل جوره ای می باشه ببینین در این قسمت داری تصویر ببینین در قسمت قدام در انتریور قرار دارن اینجا نوشته کنم ایگه پهم در قسمت انتریور بطن قرار دارن در انتریور در این قسمت ببینین در قسمت قدام بطن در قسمت انتریور شما اینی جا ازلات را میبینین که اینی ازلات ما به نام چی یاد میکنیم؟ اینمی ازلات به نام ریکتاس آبدومینس یاد میکنیم ریکتاس ریکتاس آبدومینس اینی ازلات هر دویش به نام ریکتاس آبدومینس یاد میکنیم که به تو طرفه در قسمت خط متوسط بدن قرار میداشته باشن به با مون خاطر گفتم جورایی میباشن هم به این طرف قرار دارن هم به اون طرف این قسمت هم خط متوسط بدن می باشه که در اینجا لینیا البا قرار می داشته باشه خب اینیا در اطراف که بودن ببینین در اطراف که بودن یا فلت مسئله هایی بودن که در موردشان صحبت کردیم ولی در قدام اینی ریکتس آبدومینس می باشه که ریکتس آبدومینس بسیار برجسته تر در ورزشکار ها معلوم میشه در این قسمت چار گوشه به شکل چار گوشه چار گوشه در این قسمت معلوم میشه ببینین در اینجا من خودم یک تصویرش بر شما ترسیم کنم در قسمت بطن به این شکل معلوم میشن به این شکل در بطن در قدام بطن عضلات هستن که معلوم میشن که نمیاره ما به نام ریکتس آبدومینس یاد بکنیم ریکتس آبدومینس اما قسمی گفتیم جوره ای می باشن و در وسط که هستن در خط متوسط بدن در این ساحه همراه با اینی ساختمان وصل میشن همراه با ای یا توسط اینمی ساختمان ای از همدیگر جداشتن که را میگم لینیا البا توسط لینیا البا که قبلا هم در مورد صحبت کردم که از اپانی روز از اکسترنال اوبلیک انترنال اوبلیک و همچنان آبدومینس ترانزورس آبدومینس از اپانی روز از یا تشکیل میشن و لینیا البا و ای دو دانه از همدیگر جدا ساختن ببینین اینی اپانی روز اکسترنال اوبلیک هست اینی اپانی روز انترنال اوبلیک هست اینی اپانی روز ترانزورس آبدومینس هست تا این جره جدا هستن هر کدامش ولی از این بعد میبینین کلش یک جای شده در واقع قسمت کاملا یک جای شدن اینی میسه ها لینیا البا رو بر ما شما تشکیل دارن که از قسمت زایفایت پروسس تا پیوبیک سنفیسس گفته بودیم ادامه دارن و در قسمت وسط از یا ببینین هر کدامی از یا باز جدا هم شدن در وسط هم یا از هم دیگر جدا شدن به این شکل به این شکل از از هم دیگر توسط سی و یا چهار دانه سی و یا چهار دانه تند به شکل تندون ساختمان های هستن که به شکل تندون می باشن یا ساختمان های تندونی هستن که توسط از این از هم دیگر چی میشن جدا شدن یا را به نام چی یاد میکنین تندینیوس انتر زکشن انترسکشنز توسط انترسکشنز یعنی به بخش بخش تقسیم شدن که سه یا چهار دانه اینمی ساختمان ها در این ساحه باعث از شده که یار از همدیگر جدا بسازن در تصویر در مورد ریکتس آبدومینیس ما صحبت میکنیم که در مورد منشه و همچنان انزرشن شان بعد از او بحث ما را ادامه میدیم پس در مورد ریکتس آبدومینیس صحبت میکنیم ازاله ریکتس آبدومینیس اینی ازالات هست که در این ساحه قرار میداشته باشن اینی ازالاتی که در قدام بد نستن و دو طرفه ای را میگیم ریکتس آبدومینیس ریکتس آبدومینیس ازالات هموار هستن ببینید در وسط در خط متوسط بدن توسط اینی ساختمانی که بنامه لین یا البای رو یاد میکنیم توسط از اینجو داشتن و خودشان هم توسط سه و یا چهار دانه ببینید در اینجه چهار دانه است یک دو سه و چهار توسط چهار دانه اینی ساختمان های که یاره بنامه تندینوز انترزکشن سیاد میکنیم توسط از یا از همدیگر جدا شدن بخش بخش بندی شدن و اورجن یا منشی از یا را ببینید منشی از یا از کدام قسمت است منشی از یا از اینی ساختمان از قسمت پیوبیک منشه میگیره از این ساحه منشه میگیره 
اینی یکی از اینی قسمتش منشه میگیره اینی صاحب پیو بیس ببینین در این قسمت برای شما نشان به تو میره یکی از اینی قسمت پیو بیس منشه میگیره که میگن پیو بیک کریست همچنان از پیو بیک توبرکل که اینی صاحب پیو بیک توبرکل قرار داره برجسی گوه از پیو بیک سمفیسس اینی پیو بیک سمفیسس از اینی ساحات منشه میگیرن و به طرف بالا میخصیم سیر بکنن ببینین در بالا در کدام ساحه پس یا ارتکاز میکنن ارتکاز از یا در اینی نواحیس در قسمت کاسل کارتلیج در کاسل کارتلیج رب پنجم ببینین اینی رب پنجم است کاسل کارتلیج شاسی نیسا ها با دو طرفه کاسل کارتلیج رب پنجم ششم و هفتم در یاست که در این ساحه چی میکنن ارتکاز میکنن و همچنان در زایفایت پروسس در این ساحه در خط متوسط بدن در زایفایت پروسس هم یا ارتکاز میکنن این بود در مورد ازاله ریکتاس ابدومنیس خب اما قسمی که در تصویر در مورد منشیشون صحبت کردیم از قسمت پیوبیک کریس پیوبیک توبرکل و پیوبیک سنفیس از این ساحه منشه میگیرن و انزرشان شنم در کاسل کارتلیج از لای پنجم تا هفتم در این ساحه انزرشان میکنن و همچنان در زایفایت پروسس و انرویشنش توسط انتیرو رمی سپاینال نرف های تی هفت و همچنان تی دوازده که قبلا هم در مارش صحبت کرده بودیم که انتیرو رمی چیست و سپاینال نرف های تی, تی هفت تا تی دوازده چیست در مورد اجا صحبت کرده و توسط از این هست که انرویشن ازی سرعت میگیره بعد از این میاییم در مورد دومین ورتیکل مسئله که در اینجا موجود میباشه در مورد صحبت میکنیم که بنای پایرا می دالس ما یاد میکنیم پایرا می دالس. پایرامیدال از کسی یک ازالی کوچک می باشه small muscle small triangular البته به شکل مسلسی شکل می باشه small triangular muscle اما بعضی حالات هست که امکان داره که absent باشه یعنی هیچ موجود نباشه بعضی حالات هست که نباشه موجود می که موجود نباشه و در قدام یا anterior to rectus abdominis قرار می داشته باشه rectus abdominis منس یک ازله کوچک است که در قسمت سفلی رکتس ابدومنس ای ازله قرار می داشته باشه در مورد منشه و همچنان انرژیشن انزرشن از هم صحبت می کنیم بعضو بس مورا ادامه می دیم و حالا در مورد ازله دیگه صحبت می کنیم که برنامه پایرامیدالس می باشه ببینید پایرامیدالس در قدام رکتس ابدومنس در قسمت سفلی قرار می داشته باشه اینی دو دانه ازلات کوچکی که در ساحه قرار دارن یا را ما به نام چیت می کنیم برنامه پایرامیدالس یاد می کنیم بعدو طرفه خط متوسط بدن که هستن از قسمت پیو بیس در این صاحب ببینید یعنی پیو بیس از قسمت انتریور پیو بیس از قسمت انتریور یا قدامی استخوان پیو بیس این می استخانه که در اینجا قرار داره این میگن پیو بیس ببینید به رنگ آبی رنگ که بر شما نشانی شده این می استخان در کل به نام پیو بیس یاد میشه که یک قسمت از پلویک بون ساخته که قسمت از پلویس ساخته با دو طرف از قسمت انتریور پلویس از این ساحه منشه گرفته و همچنان از قسمت پیوبیک سمفیس است که پیوبیک سمفیس است از اینجا هم منشه گرفته به طرف سوپریور و به طرف میدیال سیر کرده ببینید باز با لین یا البا در این وسط هر دوی از این آمدن همراه از این در این ساحه ارتکاز کردن یعنی بیسشان یا قایدهشان در این ساحه است یا منشه شان هم بگوییم این ساحه می باشه و بالاخره اپکسشان یا هم انزرشنشان که از بالای لینیا الوا می باشه پس از علی پارامیدالیس بیس یا قسمت اورجین از قسمت فرانت آف پیوبیس ان پیوبیک سنفیسیس می باشه و اپکس یا مو انزرشن از یک در قسمت به طرف سپریور و همچنان میدیال میدیال خط متوسط بدن یا اونسی خط متوسط بدن سیر میکنه و در لین یا البا همراه با او متصل میشه و انرفیشن هم توسط انتریور رمی توراسیک سپاینال نرف های یا تی دوازده توسط ازی چی بشه؟ انرفیشن ازی صورت میگیره و بعد از این ما میاییم در مورد رکتس شیت صحبت میکنیم رکتس شیت گفتم میتونیم که رکتس شیت یک پوشی هست که رکتس ابدومنیس و همچنان پایرامیدالیس ای دو دانه ازالات ها می پوشنن خود رکتس شیت از چی چیز ساخته شده؟ رکتس شیت از مجموع اپانیروز زی اپانیروز از آف اپانیروز از آف اکسترنل اکسترنل انترنل اوبلیک از هر دویش انترنل اوبلیک اکسترنل اوبلیک و همچنان ترانزورسیوس ترانزورسیوس ابدومینیس ابدومینیس یعنی اپنیروز از اکسترنل اوبلیک انترنل اوبلیک و همچنان ترانزورس ابدومینیس که از یا یک جای شدن چی رو می سازن 
Rectus chita mi sozen. Then it's a happy beginning. Ini apaneros the external obliques. Ini apaneros the internal obliques. Wa ini am apaneros the transversus abdominisus. Tamo ma zio baham digar bela khreak joy mi shan chira mi sozen. Dari kismat boise tashkile. Ini sohtumani mi shan. Ini sohtumani ke dayi jab dari kismat mi basha. Bibini. Parang sorg tuar shuman shan mi tam. اینی ساختمان این دریچه موجود است این دریچه قسمت موجود است اینی ساختمان ها را ما به نام چی یاد میکنیم در قسمت به این رنگ کاز ای را میگیم رکتاس شیت و رکتاس شیت این شما توجه کنید قسمت قدام یا پیش روی و همچنان قسمت خلف از رکتاس ابدومینس مساله پوشانیده و همچنان از پایرامیدالس مساله قسمت قدام و خلف شه هر دوی شه پوشانیده خب رکتاس شیت رکتاس شیت در قسمت سه بر چهار اولویش اگر ما این را به چهار حصه تقسیم کنیم سه بر چهار حصه اپرش یا اولوی از یکی از این در هم در انتریور موجود می باشه و هم در پستریور موجود می باشه هم در انتریور موجود است هم در پستریور یعنی هم قدام از این ازله را پوشانیده هم قسمت خلفش را پوشانیده ولی در یک بر چهارم حصه قسمت لوور یا سفلی از یکی است تنها قسمت انتریور را پوشانیده در پستریور چی است در پستریور موجود نمی باشه در پستریور به این شکل چی سر خودش چلیپا کنم که در پستریور یعنی موجود نیست ببینید در اینی ساحه بر شما نشان میتم اینی از که ما در اینجا ترسیم کردیم یا بودن رکتس آبدومنس و اینی رکتس شیت که در قسمت قدام از یا به این شکل موجود می باشه در کجا موجود می باشه؟ از امی چار حصه که تقسیمش کنیم در تمام حصه قدامی از این موجود می باشه یعنی در سرک شروع تا آخر در تمامش در قدامش یا در پیش روی امی از اله به این شکل موجود می باشه رکتس شیت اما در قسمت خلفش مثلا من اینی طرف رکتس شیت دور می کنم و ما و شما می بینیم رکتس شیت اگر از دور شوه در پشت سر رکتس شیت دیجه چی موجود می باشه می نه رکتس شیت اگر دور کنی در پشت سرش چی می باشه این حال می بینیم رکتس شیت اگر دور کنیم در قسمت پشت سر ازی ببینید ما چی را می بینیم یا در خلفش در خلف ازی ما می بینیم ر... می بخشن رکتس آبدومینس اگر دور کنیم اینی ازلاتی که در اینجا بودن اگر ما رکتس آبدومینس دور کنیم ما در اینجا چی را می بینیم اینی رکتس چی را می بینیم اینی پوشت را می بینیم که به اینی شکل می باشه ببینید در قسمت خلف هم قرار داره ولی اگر ما این را به چار حصه تقسیم کنیم ببینید در قسمت سه حصه قسمت اولوی ازی موجود می باشه ولی در قسمت از اینی قسمت به پایین ازی موجود نمی باشه. یعنی از این ساحه به پایین چی است دیگر یک تشیت موجود نیست و فقط تا این ساحه موجود است یک بر سه چهارم حصه پایینش موجود نمی باشد در این ساحه چی است یک تشیت موجود نیست و در این ساحه که ای ختم میشه میبینین شکل قوس رقم می سازه ای را به نام آرکویت آرکویت لاین میگن آرکویت قوس هم میگن لاین خطی که به شکل قوس مانند می باشد و در این ساحه در یک بر سه قسمت سفلیش در پستریور دریجه ببینین اگر اینی جا اینی نباشه ما ایره پاک میکنم در یک برسه سفلیش فرض مثال دریجه این نبود اگر این نباشه پس آل رکتس آبدومینس با چی در ارتباط است با چی در با کانتکت داره با اینی ساختمان که ما ایره بنام چیات کرده بودیم به نام ترانزورسالس فشیا با ترانزورسالس فشیا در ایسا هم مستقیما در ارتباط میباشه در یک برسه قسمت در یک بر چهارمین حصه قسمت سفلیش خب میاییم در اول گفتیم دو لایر داره یک انتریور لایر داره انتریور لیر انتریور لیر و دیگه پستریور لیر ما در مورد انتریور لیر ازی صحبت میکنیم در انتریور لیر یکی ابو آرکویت لاین آرکویت لاین اخ شناختین که آرکویت لاین چیست اینال اگر ما مطابقت بتیم در قسمت انتریور یا در قدامی از اله چون در قدامش خواهی آرکویت لاین اصلا قرار نداره اوخ در خلف بود ولی ما اگر مطابقتش بتیم با قدام در قسمت تا قدام آرکویت لاین که از در این ساحه ابو آرکویت لاین تا این ساحه که از اینمی انتریور لیر یا لای قدامی از رکتس شید توسط اپنیروز زی چی ساختش ده؟ اپنیروز زی Internal و external oblique ساختش ده Internal and external oblique مثل External oblique یعنی ببینیم اگر 
لای قدامی شکلی لایه می باشه لای قدامی رکت از چیتا من مطابقت بتوم با قسمت آرکویت لاین که داری جمعی باشه که او در خلف است با او مطابقتش بتوم بالاتر از آرکویت لاین بالاتر از آرکویت لاین در این ساحه اینی رکت از چیتی که ساخته شده در قسمت قدام انتریور لیر است او توسط چی ساخته شده؟ توسط اپنی روز از انترنل اوبلیک و اکسترنل اوبلیک اینی انترنل اوبلیک اینی اکسترنل اوبلیک از انترنل اوبلیک یعنی ای دو دانه در ساحه ساختنش ولی اگر پایین تر از آرکویت لاین بگویم بلو آرکویت لاین پایین تر از آرکویت لاین اگر بگویم باز توسط اپنی روز از اپنی روز از آف اکسترنل internal external oblique internal oblique و همچنان transversus abdominis trans versus abdominis توسط تمام از یا هست که ساختش دنه پنی روز از هر سی از یک جای میشه در, در قسمت پایین تر از آرکویت لاینه در انتریورشه می سازه ای بود در انتریور لیر می در مورد پوستریور لیرش حال صحبت می کنیم دوم نوشته می کنم در این قسمت دو پوستریور لیر لایه که در خلف رکتس آبدومنیس قرار می داشته باشه ای لایه که است بالاتر از آرکویت لاین بالاتر از یا ابو آرکویت لاین بارالتر از آرکویت لاین که است توسط اپنی روز زه اپنی روز زه هر سی از یا ساخته شده یعنی ساده تر نوشته میکنم ای پلاس آی پلاس تی یعنی اکسترنل اوبلیک انترنل اوبلیک و ترانسورس آبدومینس توسط اپنی روز زه هر سی از یا تشکیل شده ولی اگر بگویم که پایین تر از آرکویت لاین بلو آرکویت لاین بلو آرکویت لاین پایین تر از آرکویت لاین ابسنت یعنی موجود نمی باشه همه قسم که برشما گفتم پایین تر از آرکویت لاین در این ساحه چی موجود نیست در این ساحه رکت از چیت موجود نمی باشه در پوستیریور و در اوجه مستقیما رکت از آبدومینس با ترانسورسالیس فشیا در اینجا در ارتباط می باشه ای بود در مورد رکت از شید که ما در موردش صحبت کردیم بعد از این در مورد اکسترا پریتوانیال فشیا ما صحبت میکنیم اکسترا پریتوانیال پریتوانیال فشیا اکسترا پریتوانیال فشیا یک صفاقی میباشه که از کنیکتیف تیشو هست اصلا اصلا این صفاق از چیز تشکیل شده از کنیکتیف تیشو هست و همچنان کانتین فت یعنی در خود این صفاق همچنان شهمه می داشته باشه و در کجا قرار داره؟ دیپ تو دیپ تو ترانسورسالیس فشیا ترانسورسالیس فشیا ببینیم اینی از ترانسورسالیس فشیا اینی که برنگ آبی قرار داره پایین تر از ترانسورسالیس فشیا می باشه ای را میگیم اکسترا پریتوانیال فشیا اینی است که اکسترا پریتوانیال فشیا می باشه و اکسترا پریتوانیال فشیا عمیق تر از چی قرار داره عمیق تر از ترانسورسالیس فشیا قرار می داشته باشه و همچنان با این سازی میشه که پریتوان از چی جدا بسازه از ترانسورسالیس فشیا جدا بسازه عمیق تر از این چی قرار داره عمیق تر از این که از پریتوان قرار داره باس پریتوانیوم می باشه که باز در مورد از این صحبت می کنیم خب اکسترا پریتوانیال فشیا به دو ساحه تقسیم میشه در کل به دو ساحه تقسیم میشن تو ایریا نمشته میکنم تو ایریا رو در بر میگیره یکی قسمت پری پریتوانیال پری پریتوانیال و دیگر ریترو پریتوانیال ریترو پریتوانیال یعنی یکی در قدام پریتوان اینی قسمت فرض مثال ببینین اینی پایین تر از این در این ساعت چی قرار می داشته باشه برنگ سرخ برای شما در این ساعت ترسیمش میکنم پایین تر از این در این ساعت این به این شکل پریتوان جداری قرار می داشته باشه پریتوانیوم قرار داره پوشه که احشای بطنی را پوشانیده در این ساعت این قرار داره درست است؟ پس این پریتوانیوم است اینال 
به طرف قدام ازی که باشه اینال در این قسمت پیش روی بطن یا در قسمت قدام بطن دیوار قدامی بطن که است در این قسمت ایرم اینی ساحه را ما برام اینی فشیایی که در اینجا قرار داره ایرم میگم پری پریچوانیل ولی اونی که در قسمت بق قرار داره یعنی در قسمت پوستیریور آبدومینالوال نزدیک کمر قرار می داشته باشن او را باز میگم ریترو پریتوانیل ریترو به معنای خلف می باشه پری به معنای قدام یا پیش روی می باشه ریترو پریتوانیل این حاله هر احشایی که هر احشایی که در قسمت خارج از پریتوان قرار داشت او را میگم ریترو پریتوانیل یعنی او پس در کجا قرار داره او در اکسترا پریتوانیل فشیا قرار داره و توسط اکسترا پریتوانیل فشیا پوشانیده شده اگر احشایی بودن که در داخل پریتوان قرار نداشتن و او را پریتوان نپوشانیده بود او را میگیم اکسترا پریتوانیل او را میگیم ریترو پریتوانیل است او احشا چی است ریترو پریتوانیل ارگان و ریترو پریتوانیل به معنی که در خلف پریتوان قرار داره یعنی ببینید در اینجا من تصویر پریتوان رو میکشم فرض مثال اینی که از پریتوان جداری هست شما فرض کنید که از پریتوان جداری با اطراف پریتوان در این ساحه چی قرار می داشته باشه به این شکل اکسترا پریتوانیل فشیا قرار می داشته باشه به این شکل اینی که از اکسترا پریتوانیل فشیا هست و در عمیق از او باز پرایتال پریتوانیوم قرار داره یعنی پریتوانوم پریتوانیوم قرار داره اینال پریتوانیوم یکی خود البته اکسترا پریتوان الفشیا یکی در قدام اینی ساحه است اینی ساحه که است ایش هم میگیم که اکسترا پریتوان الفشیا که پری پریتوانیل است و اینی که در خلف می باشه این ساحه را میگیم ریترو پریتوانیل است این حال هر احشایی که در داخل پریتوانیوم نبود یعنی در اینی جا نبود و در ایجا بود او را بنامه چیت میکنیم؟ او را میگیم که او را ما بنامه ریترو پریتوانیل ارگان یا هم ارگان هایی که توسط اکسترا پریتوانیل فشیا پوشانی داشته به این نام یاد میکنیم پس این شد اکسترا پریتوانیل فشیا و آخرین چیزی که در موردش صحبت میکنم و عبارت از پریتوانیوم میباشه پریتوانیوم در مورد پریتوانیوم ما بعدا بسیار به تفصیل صحبت میکنیم فقط ایج بسیار خلاص در موردش صحبت میکنم چون در جدار بطن ای هم رول داره پرایتال پریتوانیومش با او خاطر صحبت میکنم یک لایه می باشه که باعث از این میشه که احشای بطنی را بپوشانه و به دو بخش تقسیم میشه یکی از این را میگیم پرایتل لیر یا لایه جداریش و دیگه میگیم که ویزرال لیر یا لایه حشوی از این پرایتل لیرش اون لایه از این می باشه که در عمق یا امیقتر از اکسترا پریتوانیل فشا قرار داره اینی شد اکسترا پریتوانیل فشا اینی که امیقتر از این قرار داره این رو بنامی چی یاد میکنیم؟ اینی لایه را بنامه پرایتال لیر یاد میکنیم ولی اگر لایه دیگه که خود ارگان ها را پوشانیده مثلا در این قسمت میده را پوشانیده ساده تر بگوییم یا هم در این قسمت ام را پوشانیده بازو را میگیم وزرال لیر که در مورد پریتوانیوم ما با تفصیل در مورد پریتوانیوم اومنتوم در مورد میزانتریز در مورد تمام از در ویدیوهای بعدی ما صحبت میکنیم. دکتر شبای عزیز ای بود بحث امروز ما خدا کنه که یک چیز را بخته باشین و با داشت های تیبی شما بزده باشه تا بعد خدا من دیارو مددگارتم